বিসমিল্লাহ রহমান রহিম শুধি শ্রোতা এবারে শুনবেন সুরা আলে আমরানের তিলাবত ও তর্জমা পারা তিন এবং চার ইনফরকাম পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি আলিফলাম মিম আল্লাহ এক চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্তা যিনি বিশ্ব জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে ধারণ করে আছেন আসলে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই তিনি তোমার উপর এই কিতাব নাজিল করেছেন যা সত্যের বাণী বহন করে এনেছে এবং আগের কিতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে এর আগে তিনি মানুষের হেদায়তের জন্য তাওরাত ও ইঞ্জিল নাজিল করেছিলেন আর তিনি মানদণ্ড নাজিল করেছেন যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেয় এখন যারা আল্লাহর বিধানসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করবে তারা অবশ্যই কঠিন শাস্তি পাবে আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি অন্যায়ের শাস্তি দিয়ে থাকেন পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই তিনি মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন এই প্রবল পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানের অধিকারী সত্তা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই তিনি তোমার প্রতি এ কিতাব নাজিল করেছেন এ কিতাবে দুই ধরনের আয়াত আছে এক হচ্ছে মোহকামাত যেগুলো কিতাবের আসল বনিয়াত এবং দ্বিতীয় হচ্ছে মোতাসা বেহাত যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবসময় মোতাসা বেহাতের পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ করার জন্য চেষ্টা করে থাকে অথচ সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না বিপরীত পক্ষে পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা বলে আমরা এর প্রতি ইমান এনেছি এ সব আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান লোকেরাই কোনো বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে তার আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে হে আমাদের রব যখন তুমি আমাদের সোজা পথে চালিয়েছ তখন আর আমাদের অন্তরকে বক্রতায় আচ্ছন্ন করে দিও না তোমার দান ভাণ্ডার থেকে আমাদের জন্য রহমত দান করো কেননা তুমি আসল দাতা হে আমাদের রব অবশ্যই তুমি সমগ্র মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করবে যে দিনটির আগমনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই তুমি কখনোই ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হও না ওলা ইকাহ 
যারা কুফরি নীতি অবলম্বন করেছে তাদের না ধন সম্পদ না সন্তান সন্ততি আল্লাহর মোকাবেলায় কোনো কাজে লাগবে তারা দুজকের ইন্ধনে পরিণত হবে তাদের পরিণাম ঠিক তেমনি হবে যেমন ফেরাউনের সাথী ও তার আগের নাফরমন্দির হয়ে গেছে তারা আল্লাহর আয়তের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে ফলে আল্লাহ তাদের গুনাহের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছেন আর যথার্থই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী কাজী হে মোহাম্মদ যারা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করল তাদের বলে দাও সেই সময় নিকটবর্তী যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আর জাহান নাম বড়ই খারাপ আবাস তোমাদের জন্য সেই দুটি দলের মধ্যে একটি শিক্ষার নিদর্শন ছিল যারা বদরে পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল এবং অন্য দলটি ছিল কাফের চোখের দেখায় লোকেরা দেখছিল কাফেররা মোমিনদের দ্বিগুণ কিন্তু ফলাফল প্রমাণ করল যে আল্লাহ তার বিজয় ও সাহায্য দিয়ে যাকে ইচ্ছা সহায়তা দান করেন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য এর মধ্যে বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে মানুষের জন্য নারী সন্তান সোনার উপর স্তূপ সেরা ঘোড়া গবাদি পশু ও কৃষি ক্ষেতের প্রতি আসক্তিকে বড়ই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছে কিন্তু এগুলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র প্রকৃতপক্ষে উত্তম আবাস তো রয়েছে আল্লাহর কাছে বলো আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব এগুলোর চাইতে ভালো জিনিস কি যারা তাকোয়ার নীতি অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বাগান তার নিম্ন দেশে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হয় সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সঙ্গিনী এবং তারা লাভ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি আল্লাহ তার বান্দাদের কর্মনীতির উপর গভীর ও প্রখর দৃষ্টি রাখেন এ লোকেরাই বলে হে আমাদের রব আমরা ইমান এনেছি আমাদের গুনা খাতা মাফ করে দাও এবং জাহান নামের আগুন থেকে আমাদের বাঁচাও এরা সবরকারী সত্যনিষ্ঠ অনুগত ও দানশীল এবং রাতের শেষ ভাগে আল্লাহর কাছে কুনা মাফের জন্য দোয়া করে থাকে আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর ফেরেস্তা ও সকল জ্ঞানবান লোকই সততা ও ন্যায় পরায়ণতার সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান সত্তা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ইন্ন الدين عند الله الإسلام 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إسلام الله نكوت أكمت دين باجيب بدهان जर के कितब देा तरा ए दिन सर गए जब विभिन्न पद्धति अवलम्बन करगुल अवलम्बन ए छाड़ा और को कारण ही छा प्रकृत ज्ञान एस जा मध्य परस्पर ऊपर बाड़ाबाड़ी करार्जन एमटी कर जे क्यों आल्लर हेदायत आनुगत्य करते अस्वीकार कर हिसाब नीते आल्लर मोटे देरी है ना एन जदि ए लोक तुम्हारे वितर्के लिप्त है তাহলে তাদের বলে দাও আমিও আমার অনুগতরা আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করেছি তারপর আহলি কেতাব ও অআহলি কেতাব উভয়কে জিজ্ঞেস করো তোমরাও কি তার বন্দেগি কবল করেছ যদি করে থাকে তাহলে ন্যায় ও সত্যের পথ লাভ করেছে আর যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে তাহলে তোমার পর কেবলমাত্র পয়গাম পৌঁছে দেবার দায়িত্বই অর্পিত হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ নিজেই তার বান্দাদের অবস্থা দেখবেন যারা আল্লাহর বিধান ও হেদায়ত মানতে অস্বীকার করে এবং তার নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে আর এমন লোকদের প্রাণ সংহার করে যারা মানুষের মধ্যে ন্যায় ইনসাফ ও সততার নির্দেশ দেবার জন্য এগিয়ে আসে তাদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও এরা এমন সব লোক যাদের কর্মকাণ্ড দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই নষ্ট হয়ে গেছে এবং এদের কোনো সাহায্যকারী নেই الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون তুমি কি দেখনি কিতাবের জ্ঞান থেকে যারা কিছু অংশ পেয়েছে তাদের কি অবস্থা হয়েছে তাদের যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে সে অনুযায়ী তাদের মধ্যে পরস্পরের ফায়সালা করার জন্য আহ্বান জানানো হয় তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল পাশ কাটিয়ে যায় এবং এই ফায়সালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের এই কর্মপদ্ধতির কারণ হচ্ছে এই যে তারা বলে জাহান্নামের আগুন তো আমাদের স্পর্শ করবে না আর যদি জাহান্নামের শাস্তি আমরা পাই তাহলে তা হবে মাত্র কয়েক দিনের তাদের মন গড়া বিশ্বাস নিজেদের দিনের ব্যাপারে তাদেরকে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে কিন্তু সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে যেদিন আমি তাদের একত্র করব যে দিনটির আশা একেবারেই অবধারিত সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের পুরাপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারো উপর জুলুম করা হবে না হিসাব 
বল হে আল্লাহ বিশ্ব জাহানের মালিক তুমি যাকে চাও রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে চাও রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও যাকে চাও মর্যাদা ও ইজ্জত দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত ও হেও করো কল্যাণ তোমার হাতি নিহিত নিঃসন্দেহে তুমি সব কিছুর উপর শক্তিশালী তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে জীবনহীন থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও এবং জীবন্ত থেকে জীবনহীনের আর যাকে চাও তাকে তুমি বেহিসাব বেসিক দান করো لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا, في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد مومن رجنو إمان دار دير باد دير كاخنو كافر دير كي نيج دير پرشتو پوشوك বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে গ্রহণ না করে যে এমনটি করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই তবে হ্যাঁ তাদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমরা যদি বাধ্যত এ নীতি অবলম্বন করো তাহলে তা মাফ করে দেয়া হবে কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন আর তোমাদেরকে তারই দিকে ফিরে যেতে হবে হে নবী লোকদের জানিয়ে দাও যে তোমাদের মনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে তোমরা লুকিয়ে রাখো বা প্রকাশ করো আল্লাহ তা জানেন পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে অবস্থান করছে না এবং তার কর্তৃত্ব সব কিছুর উপর পরিব্যাপ্ত সেদিন আসবে যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল সামনে উপস্থিত পাবে তা ভালো কাজই হোক আর মন্দ কাজ সেদিন মানুষ কামনা করবে হায় যদি এখনও এই দিন এর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করত আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন আর তিনি নিজের বান্দাদের গভীর শুভাকাঙ্ক্ষী হে নবী লোকদের বলে দাও যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ করো আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময় তাদেরকে বলো আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করো তারপর যদি তারা তোমাদের এ দাওয়াত গ্রহণ না করে তাহলে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ এমন লোকদের ভালোবাসবেন না যারা তার ও তার রসুলদের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে আল্লাহ আদম নুহ ইব্রাহিমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর প্রাধান্য দিয়ে মনোনীত করেছিলেন এরা সবাই একই ধারার অন্তর্গত ছিল একজনের উদ্ভব ঘটেছিল অন্য জনের বংশ থেকে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন তিনি তখন শুনছিলেন যখন ইমরানের মহিলা বলছিল হে আমার রব আমার পেটে এই যে সন্তানটি আছে এটি আমি তোমার জন্য নজরানা দিলাম সে তোমার জন্য উৎসর্গিত হবে আমার এই নজরানা কবুল করে নাও 
তুমি সব কিছু শোনো ও জানো তারপর যখন সেই শিশু কন্যাটি তার ওখানে জন্ম নিল সে বলল হে আমার প্রভু আমার এখানে তো মেয়ে জন্ম নিয়েছে অথচ সে যা প্রসব করেছিল তা আল্লাহর জানাই ছিল আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো হয় না যা হোক আমি তার নাম রেখে দিলাম মারিয়াম আর আমি তাকে ও তার ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে অভিশপ্ত শয়তানের ফেতনা থেকে রক্ষার জন্য তোমার আশ্রয়ে সুপোর্ট করছি অবশেষে তার রব কন্যা সন্তানটিকে সন্তুষ্টি সহকারে কবুল করে নিলেন তাকে খুব ভালো মেয়ে হিসেবে গড়ে তুললেন এবং জাকারিয়াকে বানিয়ে দিলেন তার অভিভাবক জাকারিয়া যখনই তার কাছে মেহরাবে যেত তার কাছে কিছু না কিছু পানাহার সামগ্রী পেত জিজ্ঞেস করত মারিয়াম এগুলো তোমার কাছে কোথা থেকে এলো সে জবাব দিত আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে আল্লাহ যাকে চান বেহিসাব দান করেন এ অবস্থা দেখে জাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করল হে আমার রব তোমার বিশেষ ক্ষমতা বলে আমাকে সৎ সন্তান দান করো তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন তখন এর জবাবে তাকে ফেরেস্টা গান বলল আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দান করছেন সে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরমানের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে আসবে তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সততার গুণাবলী থাকবে সে পরিপূর্ণ সংযমী হবে নবুয়াতের অধিকারী হবে এবং সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে জাকারিয়া বলল হে আমার রব আমার সন্তান হবে কেমন করে আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি এবং আমার স্ত্রী তো বন্ধা জবাব এলো এমনটি হবে আল্লাহ যা চান তাই করেন হে প্রভু তাহলে আমার জন্য কোন নিশানি ঠিক করে দাও জবাব দিলেন নিশানি হচ্ছে এই যে তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া কোনো কথা বলবে না এই সময়ে নিজের রবকে খুব বেশি করে ডাকো এবং সকাল সাঁঝে তার তসবি করতে থাকো وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ 
তারপর এক সময় এলো ফেরেস্তারা মারিয়ামের কাছে এসে বলল হে মারিয়াম আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন এবং সারা বিশ্বের নারী সমাজের মধ্যে তোমাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজের সেবার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন হে মারিয়াম তোমার রবের ফরমানের অনুগত হয়ে থাকো তার সামনে সেজদানত হও এবং যে সব বান্দা তার সামনে অবনত হয় তুমিও তাদের সাথে অবনত হও হে মোহাম্মদ এসব অদৃশ্য বিষয়ের খবর ওহির মাধ্যমে আমি এগুলো তোমাকে জানাচ্ছি অথচ তুমি তখন সেখানে ছিলে না যখন হাইকেলের সেবায়তরা মারিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক কে হবে এ কথার ফায়সালা করার জন্য নিজেদের কলম নিক্ষেপ করছিল আর তুমি তখনও সেখানে ছিলে না যখন তাদের মধ্যে ঝগড়া চলছিল যখন ফিরেস্তারা বলল হে মারিয়াম আল্লাহ তোমাকে তার একটি ফরমানের সুসংবাদ দান করছেন তার নাম হবে মসিহ এই সাহেব নে মারিয়াম সে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সম্মানিত হবে আল্লাহ নৈকট্য লাভকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সেও মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে সৎ ব্যক্তিদের অন্যতম একথা শুনে মারিয়াম বলল হে আমার প্রতিপালক আমার সন্তান কেমন করে হবে আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি জবাব এলো এমনটি হবে আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন তিনি যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন কেবল এতটুকুই বলেন হয়ে যাও তাহলেই তা হয়ে যায় ফেরেস তারা আবার তাদের আগের কথার জের টেনে বলল আর আল্লাহ তাকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন তাওরা তো ইঞ্জিলের জ্ঞান দান করবেন এবং নিজের রসুল বানিয়ে বনি ইসরায়েলদের কাছে পাঠাবেন আর বনি ইসরায়েলদের কাছে রসুল হিসাবে এসে সে বলল আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিশানি হয়ে এসেছি আমি তোমাদের সামনে মাটি থেকে পাখির আকৃতি বিশিষ্ট একটি মূর্তি তৈরি করছি এবং তাতে ফুৎকার দিচ্ছি আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে আল্লাহর হুকুমে আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি এবং মৃতকে জীবিত করি আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি তোমরা নিজেদের গৃহে কি খাও ও কি মজুদ করো এর মধ্যে তোমাদের জন্য যথেষ্ট নিশানি রয়েছে যদি তোমরা ইমানদার হও আমি সেই শিক্ষা ও হেদায়তের সত্যতা ঘোষণা করার জন্য এসেছি যা বর্তমানে আমার যুগে তাওরাতে আছে আর তোমাদের জন্য যে সব জিনিস হারাম ছিল তার কতকগুলো হালাল করার জন্য আমি এসেছি দেখো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আমি নিশানি নিয়ে এসেছি কাজেই আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব কাজেই তোমরা তার বন্দিগি করো এটি সোজা পথ 
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين جاكو نيسا نبهب كلو اسرائيل كفري واشكار كرتي وجوغي هوتسي شبولو كي هبي الله بطي امار شاهد جوكري هواري غن بولو امرا الله شاهد جوكري امرا الله بطي ايمان انتي شاكيت هاكو امرا مسلم الله شامني انا غوتي شير نطوكري هي امادر مالك تومي جي فرمان نزل كورتو امرا تا ميني نيتي ابن رسول انا غوتو كوبول كوري সাক্ষ্য দানকারীদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নিও তারপর বনি স্টাইল গোপন চক্রান্ত করতে লাগলো জবাবে আল্লাহ তার গোপন কৌশল খাটালেন আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কুশলী ইলকান আল্লাহ ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফফিক ওয়া রাফিউক ইলাইয়া ওয়া মুতাহহিরুক মিনাল লাযিনা কাফারু ওয়াজাঈলুল লাযিনা তাবাউক ফাওকাল লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াউমিল কিয়ামাহ সুম্মা ইলাইয়া মারজিউকুম ফাহকুমু বাইনাকুম ফীমা কুনতুম ফীহি তাখতালিফুন এটি আল্লাহর একটি গোপন কৌশল ছিল যখন তিনি বললেন হে ঈসা এখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে নেব এবং তোমাকে আমার নিজের দিকে উঠিয়ে নেব আর যারা তোমাকে অস্বীকার করেছে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেব এবং তোমাকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীদের কেয়ামত পর্যন্ত প্রাধান্য দান করব তারপর তোমাদের সবাইকে অবশেষে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে সে সময় আমি তোমাদের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর মীমাংসা করে দেব فأما الذين كفروا فوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين جارا كفري واشكار قرار نتي ابولمبن كورتسه تادر كي دنيا و آخراته اوفاي استحانه কঠোর শাস্তি দেব এবং তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না আর যারা ইমান ও সৎকাজ করার নীতি অবলম্বন করেছে তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে ভালো করেই জেনে রাখো আল্লাহ জালিমদের কখনোই ভালোবাসেন না এই আয়াত ও জ্ঞান গর্ভ আলোচনা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো কেননা আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন এবং হুকুম দেন হয়ে যাও আর তা হয়ে যায় এ প্রকৃত সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله এই জ্ঞান এসে যাওয়ার পর এখন যে কেউ এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করে হে মোহাম্মদ তাদেরকে বলে দাও 
এসো আমরাও তোমরা নিজেরাও আসি এবং নিজেদের পরিবার পরিজনদেরও নিয়ে আসি তারপর আল্লাহর কাছে এই মর্মে দোয়া করি যে যে মিথ্যাবাদী হবে তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক নিঃসন্দেহে এটা নির্ভুল সত্য বৃত্তান্ত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর আল্লাহর সত্তা প্রবল পরাক্রান্ত এবং তার জ্ঞান ও কর্মকৌশল সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় সক্রিয় কাজেই এরা যদি এই শর্তের মোকাবেলায় আসার ব্যাপারে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তারা যে ফাসাদকারী একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং আল্লাহ অবশ্যই ফাসাদকারীদের অবস্থা ভালো করে জানেন ইমালকুম বল হে আহলে কিতাব এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ ছাড়া কারোর বন্দিকি ও দাসত্ব করব না তার সাথে কাউকে শরিক করব না আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও নিজের রব হিসাবে গ্রহণ করবে না যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয় তাহলে পরিষ্কার বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা অবশ্যই মুসলিম একমাত্র আল্লাহর বন্দিকি ও আনুগত্যকারী হে আহলে কিতাব তোমরা ইব্রাহিমের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছো কেন তাওরাত ও ইনজিল তো ইব্রাহিমের পরে নাজিল হয়েছে তাহলে তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝো না তোমরা যে সব বিষয়ের জ্ঞান রাখো সেগুলোর ব্যাপারে বেশ বিতর্ক করলে এখন আবার সেগুলোর ব্যাপারে বিতর্ক করতে চললে কেন যেগুলোর কোনো জ্ঞান তোমাদের নেই আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না তুমুন <tum> ইব্রাহিম ইহুদি ছিল না খ্রিস্টানও ছিল না বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং সে কখনো মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ইব্রাহিমের যারা অনুসরণ করেছে তারাই তার সাথে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক রাখার অধিকারী আর এখন এই নবী এবং এর উপর যারা ইমান এনেছে তারাই এই সম্পর্ক রাখার বেশি অধিকারী আল্লাহ কেবল তাদের সমর্থক ও সাহায্যকারী যারা ইমান এনেছে হে ইমানদারগণ আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে একটি দল যে কোনো রকমে তোমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে 
বিচ্যুত করতে চায় অথচ তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেই বিপথগামী করছে না কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করে না হে আহলি কিতাব কেন আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করছো অথচ তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষ করছো হে আহলি কিতাব কেন সত্যের গায়ে মিথ্যার প্রলেপ লাগিয়ে তাকে সন্দেহযুক্ত করে তুলছো কেন জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করছো আহলি কিতাবদের একটি দল বলে এই নবীকে যারা মেনে নিয়েছে তাদের উপর যা কিছু নাজিল হয়েছে তার প্রতি তোমরা সকালবেলায় ইমান আনো এবং সাঝের বেলায় তা অস্বীকার করো সম্ভবত এই উপায়ে এই লোকেরা নিজেদের ইমান থেকে ফিরে যাবে তাছাড়া এই লোকেরা পরস্পর বলাবলি করে নিজের ধর্মের লোক ছাড়া আর কারো কথা মেনে নিও না হে নবী এদের বলে দাও আল্লাহর হেদায়েতই তো আসল হেদায়েত এবং এটা তো তারই নীতি যে এক সময় যা তোমাদের দেয়া হয়েছিল তাই অন্য একজনকে দেয়া হবে অথবা অন্যেরা তোমাদের রবের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে পেশ করার জন্য শক্তিশালী প্রমাণ পেয়ে যাবে হে নবী তাদের বলে দাও অনুগ্রহ ও মর্যাদা আল্লাহর এখতিয়ার ভুক্ত যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন তিনি ব্যাপক দৃষ্টির অধিকারী এবং সব কিছু জানেন নিজের রহমতের জন্য তিনি যাকে চান নির্ধারিত করে দেন এবং তার অনুগ্রহ বিশাল ব্যাপ্তির অধিকারী ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن আহলি কিতাবদের মধ্যে কেউ এমন আছে তার উপর আস্থা স্থাপন করে যদি তাকে সম্পদের স্তূপ দান করো তাহলেও সে তোমার সম্পদ তোমাকে ফিরিয়ে দেবে আবার তাদের কারো অবস্থা এমন যে যদি তুমি তার উপর একটিমাত্র দিনারের ব্যাপারেও আস্থা স্থাপন করো তাহলে সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না তবে যদি তোমরা তার উপর চড়াও হয়ে যাও তাদের এই নৈতিক অবস্থার কারণ হচ্ছে এই যে তারা বলে নিরক্ষরদের ব্যাপারে আমাদের কোনো দায় দায়িত্ব নেই আর এটা একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট কথা তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করছে অথচ তারা জানে আল্লাহ এমন কোনো কথা বলেননি আচ্ছা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না কেন যে ব্যক্তি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকবে সে আল্লাহর প্রিয় ভাজন হবে কারণ আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم 
আর যারা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথ সামান্য দামে বিকিয়ে দেয় তাদের জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পাক পবিত্র করবেন না বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে তারা কিতাব পড়ার সময় এমনভাবে জীব ওলটপালট করে যে তোমরা মনে করতে থাকো তারা কিতাবেরই এবারত পড়ছে অথচ তা কিতাবের এবারত নয় তারা বলে যা কিছু আমরা পড়ছি তা আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া অথচ তা আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া নয় তারা জেনে বুঝে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর কিতাব হেকমত ও নবুয়াত দান করবেন আর সে লোকদের বলে বেড়াবে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও এটা তার জন্য শোভনীয় নয় সে তো এ কথাই বলবে তোমরা খাঁটি রব্বানি হয়ে যাও যেমন এই কিতাবের দাবি যা তোমরা পড়ো এবং অন্যদের পড়াও তারা তোমাদের কখনো বলবে না ফেরেস্তা বা নবীদেরকে তোমাদের রব হিসাবে গ্রহণ করো তোমরা যখন মুসলিম তখন তোমাদেরকে কুফরির হুকুম দেয়া একজন নবীর পক্ষে কি সম্ভব স্মরণ কর যখন আল্লাহ নবীদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন আজ আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমত দান করেছি 
কাল যদি অন্য একজন রসুল এই শিক্ষার সত্যতা ঘোষণা করে তোমাদের কাছে আসে যা আগে থেকেই তোমাদের কাছে আছে তাহলে তোমাদের তার প্রতি ইমান আনতে হবে এবং তাকে সাহায্য করতে হবে এই বক্তব্য উপস্থাপন করার পর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন তোমরা কি এ কথার স্বীকৃতি দিচ্ছ এবং আমার পক্ষ থেকে অঙ্গীকারের গুরু দায়িত্ব বহন করতে প্রস্তুত আছো তারা বলল হ্যাঁ আমরা স্বীকার করলাম আল্লাহ বললেন আচ্ছা তাহলে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম এরপর যারাই এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তারাই হবে ফাঁসেক এখন কি এরা আল্লাহর আনুগত্যের পথ আল্লাহর দিন ত্যাগ করে অন্য কোনো পথের সন্ধান করছে অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহর হুকুমের অনুগত এবং তারই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه হে নবী বল আমরা আল্লাহকে মানি আমাদের উপর অবতীর্ণ শিক্ষাকে মানি ইব্রাহিম ইসমাইল ইসহাক ইয়াকুব ও ইয়াকুব সন্তানদের উপর অবতীর্ণ শিক্ষাকেও মানি এবং মুসা ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে যে হেদায়ত দান করা হয় তার উপর ইমান রাখি আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত এ আনুগত্য ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায় তার সে পদ্ধতি কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ব্যর্থ আশাহত ও বঞ্চিত قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين তুহম <Sessly> ইমানের নিয়ামত একবার লাভ করার পর পুনরায় যারা কুফরির পথ অবলম্বন করেছে তাদেরকে আল্লাহ হেদায়ত দান করবেন এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে অথচ তারা নিজেরা সাক্ষ্য দিয়েছে যে রসুল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার কাছে উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ এসেছে আল্লাহ জালেমদের হেদায়ত দান করেন না 
তাদের উপর আল্লাহ ফেরেস্তা ও সমস্ত মানুষের লানত এটাই হচ্ছে তাদের জুলুমের সঠিক প্রতিদান এই অবস্থায় তারা চিরদিন থাকবে তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদের বিরামও দেয়া হবে না তবে যারা তবা করে নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নেয় তারা এর হাত থেকে রেহাই পাবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময় কিন্তু যারা ইমান আনার পর আবার কুফরি অবলম্বন করে তারপর নিজেদের কুফরির মধ্যে এগিয়ে যেতে থাকে তাদের তো অবা কবুল হবে না এ ধরনের লোকেরা তো চরম পথ ভ্রষ্ট নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখো যারা কুফরি অবলম্বন করেছে এবং কুফরির অবস্থায় জীবন দিয়েছে তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি নিজেকে শাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্য সারা পৃথিবীটাকে স্বর্ণে পরিপূর্ণ করে বিনিময় স্বরূপ পেশ করে তাহলেও তা গ্রহণ করা হবে না এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তারা নিজেদের জন্য কোনো সাহায্যকারীও পাবে না لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتنوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين তোমরা নেকি অর্জন করতে পারো না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করো আর তোমরা যা ব্যয় করবে আল্লাহ তা থেকে বেখবর থাকবেন না এমন সব খাদ্যবস্তু শরীয়তে মোহাম্মদিতে যেগুলো হালাল বনিশ্রাইলদের জন্যও হালাল ছিল তবে এমন কিছু বস্তু ছিল যেগুলোকে তাওরাত নাজিল হবার পূর্বে বনিশ্রাইল নিজেই নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিল তাদেরকে বলে দাও যদি তোমরা নিজেদের আপত্তির ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তার কোনো বাক্য পেশ করো এরপর যারা নিজেদের মিথ্যা মন গড়া কথা আল্লাহর প্রতি আরোপ করতে থাকবে তারাই আসলে জালেম বলে দাও আল্লাহ যা কিছু বলেছেন সত্য বলেছেন কাজী তোমাদের একাগ্রচিত্তে ও একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমের পদ্ধতির অনুসরণ করা উচিত আর ইব্রাহিম শিরিকবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না তোমরা 
নিঃসন্দেহে মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ইবাদত গৃহটি নির্মিত হয় সেটি মক্কায় অবস্থিত তাকে কল্যাণ ও বর্ক দান করা হয়েছিল এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হৃদায়তের কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং ইব্রাহিমের ইবাদতের স্থান আর তার অবস্থা হচ্ছে এই যে যে তার মধ্যে প্রবেশ করেছে সে নিরাপত্তা লাভ করেছে মানুষের মধ্য থেকে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তারা যেন এই গৃহের হজ সম্পন্ন করে এটি তাদের ওপর আল্লাহর অধিকার আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকার করে তার জেনে রাখা উচিত আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন বল হে আহলে কিতাব তোমরা কেন আল্লাহর কথা মানতে অস্বীকার করছো তোমরা যেসব কাজ কারবার করছো আল্লাহ তা সবই দেখছেন বলো হে আহলি কিতাব তোমরা এ কেমন কর্মনীতি অবলম্বন করেছ যে ব্যক্তি আল্লাহর কথা মানে তাকে তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখো এবং সে যেন বাঁকা পথে চলে এই কামনা করে থাকো অথচ তোমরা নিজেরাই তার সত্য পথাশ্রয়ী হবার সাক্ষী তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল নন হে ইমানদারগণ যদি তোমরা এই আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে একটি দলের কথা মানো তাহলে তারা তোমাদের ইমান থেকে কুফুরের দিকে ফিরে নিয়ে যাবে তোমাদের জন্য কুফুরের দিকে ফিরে যাবার এখন আর কোন সুযোগটি আছে যখন তোমাদের শুনানো হচ্ছে আল্লাহর আয়াত এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ রসুল যে ব্যক্তি আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে সে অবশ্যই সত্য সঠিক পথ লাভ করবে হে ইমানদার গণ তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো মুসলিম থাকা অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয় তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ রুচ্চ মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথা স্মরণে রেখো তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো চুরি দিয়েছেন ফলে তার অনুগ্রহ ও মেহেরবাণীতে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ তোমরা একটি অগ্নিকুণ্ডের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে নিয়েছেন এভাবে আল্লাহ তার নিদর্শনসমূহ তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলেন হয়তো এই নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে তোমরা নিজেদের কল্যাণের সোজা সরল পথ দেখতে পাবে ওলাইকুমুল মুফলিহুন 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور تما دير مده امون كي چو لوگ ابو شوئي تحقت حبه جارا نيكي و شاد قرمو شيلو تا ديك او فان جانا بي بھالو كاجي نيد دش دي بي و خراب كاس تك بيلو تو راك بي جارا اي دائت تو پالون کور بي تارا اي شفل کام حبه তোমরা যেন তাদের মতো হয়ে যেও না যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হৃদায়ত পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে যারা এ নীতি অবলম্বন করেছে তারা সেদিন কঠিন শাস্তি পাবে যেদিন কিছু লোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং কিছু লোকের মুখ কালো হয়ে যাবে তাদেরকে বলা হবে ইমানের নিয়ামত লাভ করার পরও তোমরা কুফুই নীতি অবলম্বন করলে ঠিক আছে তাহলে এখন এই নিয়ামত অস্বীকৃতির বিনিময়ে আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর রহমতে রাষ্ট্রয় লাভ করবে এবং চিরকাল তারা এই অবস্থায় থাকবে এগুলো আল্লাহর বাণী তোমাকে যথাযথভাবে শুনিয়ে যাচ্ছি কারণ দুনিয়াবাসীদের প্রতি জুলুম করার কোনো এরাদা আল্লাহর নেই আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত জিনিসের মালিক এবং সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর দরবারে পেশ হয় منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق এখন তোমরা এই দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হৃদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য তোমরা নেকির হুকুম দিয়ে থাকো দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনো এই আহলি কিতাবরা ইমান আনলে তাদের জন্য ভালো হতো যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ইমানদার পাওয়া যায় কিন্তু তাদের অধিকাংশের নাফরমান এরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না বড় জোর কিছু কষ্ট দিতে পারে এরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তারপর এমনই অসহায় হয়ে পড়বে যে কোথাও থেকে কোনো সাহায্য পাবে না এদের যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে এদের উপর লাঞ্ছনার মার পড়েছে তবে কোথাও আল্লাহর দায়িত্বে বা মানুষের দায়িত্বে কিছু আশ্রয় মিলে গেলে তা অবশ্য ভিন্ন কথা আল্লাহর গজব এদেরকে ঘিরে ফেলেছে এদের ওপর মুখাপেক্ষিতা ও পরাজয় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আর এসব কিছুর কারণ হচ্ছে এই যে এরা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করতে থেকেছে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এসব হচ্ছে এদের নাফরমানি ও বাড়াবাড়ির পরিণাম من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون কিন্তু সমস্ত আহলি কিতাব এক ধরনের নয় এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত তারা রাতে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং তার সামনে সিজদা অবনত হয় আল্লাহ ও আখেরাতে দিনের প্রতি ইমান রাখে সৎ কাজে নির্দেশ দেয় অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং কল্যাণ ও নেকির কাজে তৎপর থাকে এরা সৎ লোক এরা যে সৎ কাজই করবে তার অমর্যাদা করা হবে না আল্লাহ মুত্তাকিদেরকে খুব ভালোভাবে জানেন আর যারা কুফুই নীতি অবলম্বন করেছে আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের ধন সম্পদ কোনো কাজে লাগবে না এবং তাদের সন্তান সন্ততিও তারা তো আগুনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং সেখানেই তারা থাকবে চিরকাল ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها شر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون তারা তাদের এই দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করছে তার উপমা হচ্ছে এমন বাতাস যার মধ্যে আছে তুষার কণা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে তাদের সত্য ক্ষেতের ওপর দিয়ে এই বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তাকে ধ্বংস করে দেয় আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করেননি বরং প্রকৃতপক্ষে এরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে হে ইমানদারগণ তোমাদের নিজেদের জামাতের লোকদের ছাড়া অন্য কাউকে তোমাদের গোপন কথা সাক্ষী করো না তারা তোমাদের দুঃসময়ের সুযোগ গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না যা তোমাদের ক্ষতি করে তাই তাদের কাছে প্রিয় তাদের মনের হিংসা ও বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকে ছড়ে পড়ে এবং যা কিছু তারা নিজেদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে তা এর চাইতো মারাত্মক আমি তোমাদের পরিষ্কার হৃদয় দান করেছি তবে যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে তোমরা তাদেরকে ভালোবাসো কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না অথচ তোমরা সমস্ত আসমানি কিতাবকে মানো তারা তোমাদের সাথে মিলিত হলে বলে আমরাও তোমাদের রসুল কিতাবকে মেনে নিয়েছি কিন্তু তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এত বেশি বেড়ে যায় যে তারা নিজেদের আঙুল কামড়াতে থাকে তাদেরকে বলে দাও নিজেদের ক্রোধ ও আক্রোশে তোমরা নিজেরাই জ্বলে পড়ে মরো আল্লাহ মনের গোপন কথাও জানেন 
তোমাদের ভালো হলে তাদের খারাপ লাগে এবং তোমাদের উপর কোনো বিপদ এলে তারা খুশি হয় তোমরা যদি সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো কৌশল কার্যকর হতে পারে না তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছেন হে নবী মুসলমানদের সামনে সে সময়ের কথা বর্ণনা করো যখন তুমি অতি প্রত্যুষে নিজের ঘর থেকে বের হয়েছিলে এবং ওহুদের ময়দানে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্যে বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করছিলে আল্লাহ সমস্ত কথা শুনেন এবং তিনি সব কিছু ভালো করে জানেন স্মরণ করো যখন তোমাদের দুটি দল কাপুরুষতার প্রদর্শনী করতে উদ্যোগী হয়েছিল অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যের জন্যে বর্তমান ছিলেন এবং মুমিনদের আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত এর আগে বদরে যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন অথচ তখন তোমরা অনেক দুর্বল ছিলে কাজী আল্লাহর না শুকরি করা থেকে তোমাদের দূরে থাকা উচিত আশা করা যায় এবার তোমরা শোকর গুজার হবে স্মরণ করো যখন তুমি মুমিনদের বলছিলে আল্লাহ তার তিন হাজার ফেরেস্তা নামিয়ে দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় হকিম <tries> অবশ্যই যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো তাহলে যে মুহূর্তে দুশ্মন তোমাদের উপর চড়াও হবে ঠিক তখনই তোমাদের রব তিন হাজার নয় পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেস্তা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন এ কথা আল্লাহ তোমাদের এই জন্য জানিয়ে দিলেন যে তোমরা এতে খুশি হবে এবং তোমাদের মন আশ্বস্ত হবে বিজয় ও সাহায্য সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী আর এ সাহায্য তিনি তোমাদের এই জন্য দেবেন যাতে কুফুরি পথ অবলম্বনকারীদের একটি বাহু কেটে দেবার অথবা তাদের এমন লাঞ্ছনাপূর্ণ পরাজয় দান করার ফলে তারা নিরাশ হয়ে পশ্চাদাপসরণ করবে হে নবী চূড়ান্ত ফ্যাসলা করার ক্ষমতায় তোমার কোনো অংশ নেই এটা আল্লাহর ক্ষমতা ইখতিয়ারভুক্ত তিনি চাইলে তাদের মাফ করে দেবেন আবার চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন কারণ তারা জালেম পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহর মালিকানাধীন যাকে চান মাফ করে দেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময় হে 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هي من درغان چاکر بیتی ہارے شود کھا بندھو کرو ایبن اللہ کی بھائی کرو آشا کرا جائے تمرا شفل کام حبی شے آگون تھے کے دورے تھا کو جا کافی دے جنے توئیری کرا ہوئے چھے ایبن اللہ اور رسل الحکم میں نیناو آشا کرا جائے تمہا دے روپ راہم کرا حبی دورے چلو تمہا دے رابیر خمار پتھے ایبن شے پتھے جا پری تھی بیو آکاش شبان پرشست جاننا تے دیگے چولے گا چھے જામોણ શબ આલા ફીર લોગ દે જોને તોઈડી કરા હુએ છે જારા શચ્છોલ ઓ આશચ્છોલ શર્વ અભસ્થાય � والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين આર જારા કખુનો કુન અષ્ટીલ કાજ કરે ફેલે અથબા કુન ગુનાહેર કાજ કરે નીજીદેરુપો જુલુમ � તીની તાદેર માફ કરે દેબેન એબું એમોન બાગી ચાય તાદે પ્રોબેશ કરાબેન જાર પાદો દેશે જારના ધારા પ્ એટી માણોબ જાતી જોને એક્ટી સીસ પસ્ટ શતુર કો બાની એબું જારા અલા કે ભાય કરે તાતી જોને પથુની � وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون من من مارا حيونا دخ كورونا توم رأي بجي حبي جدي توم رأي مومين حي تاكو اكون جدي توم رأي راقهات لغة تاكي تاهولي راقي امني تاوني راقهات لغة چه توم رأي بيرو تي پوكير گايو ايتو كالي رتحان پاتون مانشير بطه આમી એર આબર્તુન કોરે થાકી એ શમોય ઓ આબોસ થાટી તોમાં દેરો પર એ જુન નાના હોય છે જે આલા દેખ્તે ચાં તો� તોમરા એમનીતે જાનાતે પ્રવેશ કરબે અથો ચો એખુન આલા દેખેની તોમાદેર મોથે કે તાર પથે પ્રાન પણ જુથ્થ 
তোমরা তো মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করছিলে কিন্তু এটা ছিল তখনকার কথা যখন মৃত্যু সামনে আসিনি তবে এখন তা তোমাদের সামনে এসে গেছে এবং তোমরা সচক্ষে তা দেখছ মোহাম্মদ একজন রসুল বই তো আর কিছুই নয় তার আগে আরো অনেক রসুল চলে গেছে যদি সে মারা যায় বা নিহত হয় তাহলে তোমরা কি পেছনের দিকে ফিরে যাবে মনে রেখো যে পেছনের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করবে না তবে যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকবে তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করবেন কোনো প্রাণী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না মৃত্যুর সময় তো লেখা আছে যে ব্যক্তি দুনিয়াবি পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেব আর যে ব্যক্তি পরকালীন পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে সে পরকালের পুরস্কার পাবে এবং শোকরকারীদেরকে আমি অবশ্যই প্রতিদান দেব এর আগে এমন অনেক নবী চলে গেছে যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে আল্লাহর পথে তাদের ওপর যেসব বিপদ এসেছে তাতে তারা মন মরা ও হতাশ হয়নি তারা দুর্বলতা দেখায়নি এবং তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করে দেয়নি এ ধরনের সবরকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন তাদের দোয়া কেবল এতটুকুই ছিল হে আমাদের রব আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দাও আমাদের কাজের ব্যাপারে যেখানে তোমার সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে তা তুমি মাফ করে দাও আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেরদের মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য করো শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কারও দিয়েছেন এবং তার চেয়ে ভালো আখেরাতে পুরস্কারও দান করেছেন এ ধরনের সৎ কর্মশীলদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন হে মান্দার গণ যদি তোমরা তাদের ইশারায় চলো যারা কুফুরি পথ অবলম্বন করেছে তাহলে তারা তোমাদের উল্টো দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের কথা ভুল প্রকৃত সত্য এই যে আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী এবং তিনি সবচেয়ে ভালো সাহায্যকারী শীঘ্রই সেই সময় এসে যাবে যখন আমি সত্য অস্বীকারকারীদের মনের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে দেব কারণ তার আল্লাহর সাথে তার খোদাই কর্তৃত্বে অংশীদার করে যার সপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণপত্র অবতীর্ণ করেননি তাদের শেষ আবাস জাহান নাম এবং ওই জালেমদের ভাগ্যে জুটবে অত্যন্ত খারাপ আবাস স্থল হে 
إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون আল্লাহ তোমাদের কাছে সাহায্য ও সমর্থন দানে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ করেছেন শুরুতে তার হুকুমে তোমরাই তাদেরকে হত্যা করছিলে কিন্তু যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পারস্পরিক মতবিরোধে লিপ্ত হলে আর যখনই আল্লাহ তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন যার ভালোবাসায় তোমরা বাধা ছিলে অর্থাৎ গণিমাতের মাল তোমরা নিজেদের নেতার হুকুম অমান্য করে বসলে কারণ তোমাদের কিছু লোক ছিল দুনিয়ার প্রত্যাশী আর কিছু লোকের কাম্য ছিল আখেরাত তখনই আল্লাহ কাফেদের মোকাবেলায় তোমাদেরকে পিছিয়ে দিলেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে তবে যথার্থই আল্লাহ এরপরও তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন কারণ মমিনদের প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহে দৃষ্টি রাখেন স্মরণ করো যখন তোমরা পালাবার কাজে এমনই ব্যস্ত ছিলে যে কারোর দিকে ফিরে তাকাবার হুঁশ ও কারো ছিল না এবং রসুল তোমাদের পেছনে তোমাদের ডাক ছিল সে সময়ে তোমাদের এহেন আচনের প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ তোমাদের দিলেন দুঃখের পর দুঃখ এভাবে তোমরা ভবিষ্যতে এই শিক্ষা পাবে যে যা কিছু তোমাদের হাত থেকে বের হয়ে যায় অথবা যে বিপদে তোমাদের উপর নাজিল হয় সে ব্যাপারে দুঃখিত হবে না আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে জানেন এ দুঃখের পর আল্লাহ তোমাদের কিছু লোককে আবার এমন প্রশান্তি দান করলেন যে তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল কিন্তু আরও একটি দল নিজের স্বার্থই ছিল যার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ সম্পর্কে নানান ধরনের জাহিলি ধারণা পোষণ করতে থাকল যা ছিল একেবারেই সত্য বিরোধী তারা এখন বলছে এই কাজ পরিচালনা ব্যাপারে আমাদের কি কোনো অংশ আছে তাদেরকে বলে দাও কারো কোনো অংশ নেই এ কাজে সমস্ত এক্তিয়ার রয়েছে একমাত্র আল্লাহর হাতে আসলে এরা নিজেদের মনের মধ্যে যে কথা লুকিয়ে রেখেছে তা তোমাদের সামনে প্রকাশ করে না এদের আসল বক্তব্য হচ্ছে যদি নেতৃত্ব ক্ষমতায় আমাদের কোনো অংশ থাকত তাহলে আমরা মারা পড়তাম না ওদেরকে বলে দাও যদি তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করতে তাহলেও যাদের মৃত্যু লেখা হয়ে গিয়েছিল তারা নিজেরে নিজেদের বদ্ধভূমির দিকে এগিয়ে আসত আর এই যে বিষয়টি সংঘটিত হল এটি এই জন্য ছিল যে তোমাদের বুকের মধ্যে যা কিছু গোপন রয়েছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করে নেবেন এবং তোমাদের মনের মধ্যে যে গলদ রয়েছে তা দূর করে দেবেন আল্লাহ মনের অবস্থা খুব ভালো করে জানেন তোমাদের মধ্য থেকে যারা মোকাবিলার দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল তাদের এ পদস্খলন কারণ ছিল এই যে তাদের কোনো কোনো দুর্বলতার কারণে শয়তান তাদের পা টলিয়ে দিয়েছিল আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহনশীল
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون هي من درغان كاف دير ماتو قطح بولونا تا دير آتيو شاجون را كاخون سفر گلے آتو با جوتھ آنش گروحون کو لے ایبان شکھانے کنو دور خاتو نائے پوتی دو حولے تارا بولے جو دی تارا آما دیر کا چھے تھاک تو تا حولے مارا جیتو نا ایبان نیہتو ہوتو نا ای تھاو نیر کا تھا کہ اللہ تا دیر مانو شکھیت و آکھی پیر کارونے پوئی نو تو کارن نائے تو جیبان مرتو تو ایک ما تو اللہ ای دان کرے تھا کن ایبان تما دے شبس تو کات چکلا پیرو پور تینی درشتی را کھن جو دی تم را اللہ را پتھ نیہو تو ہاؤ با مارا جاؤ تا ہو لے تم را اللہ را جی رحمو تو کھاما لاف کر بے تا ایرا جا کی چھو جو آما کرے تا چاہی تے بھالو آر تم را مارا جاؤ با نیہو تو ہاؤ شاب ابوس تھائے تما دیر ابو شوئی اللہ را دی کے جی تے ہاؤ بے فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فضا غنیظ القلب لنفضو من حولک فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين هي نبي إتا اللار باروي أنوغرحو جي تمار بابوحار تادير پرتي باروي كومول نائتو جدي تمي رخو شبحابير با قاتو جدتو هتي تاهولي تارا شباي تمار چار پاش تكي شور جدو تادے ٹوٹی کھاما کرے داؤ تادے چنے مکفرہ تیر دعا کرو ایبن دینیر بیپر بیفن پارا موشے تادے کے انتر فکت کرو تار پر جا کھون کنو ماتیر بھیتی تے تمرا اس تیر شانگل پا حبے تا کھون اللہ روپر بھوشا کرو اللہ تادے کے پچھند کرن جارا تار پر بھوشا کرے کاج کرے ان ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللہ جدی تمہا دے شہد جو کرن تا ہو لے کونو شکتی تمہا دے روپر پراثن بستار کرتے پار بینا آر جدی تینی تمہا دے پڑی تیک کرن تا ہو لے ایر پر کے آچھے تمہا دے شہد جو کرار ماتو کہ جی شچہ مومین دے اللہ روپری بھرشہ کرا ہو چیت خیانت کرا کنو نو بیر کان چھوٹے پارے نا جے بکتی خیانت کر بے کیا موتے دینی شے نیجیر خیانت کرا جینی شہ کرے حاجیر ہوئے جا بے तार पौर प्रतिकी तारों पर चुनेर पुरु पुरी प्रतिदान पे जाबे एवं कारों प्रतिकोनो जुलुम का रहा बिना अफ़बानी तबा रिद्वान अल्लाह कम बा अबी सख़त मिन अल्लाह व मावाह जहन्नम व बी इसल मसीद हुम दरज़ात नग़द अल्लाह व अल्लाह बसीर बिमा यामलून لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير جي بكتي شاب شمع الله شنطشت ونجاي چالي شك أمون كوري أمون بكتي متو كاج كورت پاري جاك الله رغزب كير فلي چه एवं जार शेष आबाश जहाँ नाम जा शब्दे खारा पाबाश अल्लार काचे एवुभाई धाने लोक देर मुथे बहु पर जार पाथ करवे थे अल्लाह शबार काचुकला पेरो पर नज़र रखें आशुलीमान दान देर मुथे तादिरे मुथ्थ तुके एक जन नौबी पाठी अल्लाह मुमीन देर प्रति उनुक्रो हो करे चन शेताराया तादिर के शुनाए तादिर जीवन के पुरी शुद्ध और शुभिन नष्ट करे एवं तादिर के किताबों ज्ञान शिक्षा दे 
অথচ এর আগে এই লোকেরাই সুস্পষ্ট গুমরাহিতে লিপ্ত ছিল তোমাদের উপর যখন বিপদ এসে পড়ল তোমরা বলতে লাগলে এ আবার কোথা থেকে এলো তোমাদের এই অবস্থা কেন অথচ বদরের যুদ্ধে এর দ্বিগুণ বিপদ তোমাদের মাধ্যমে তোমাদের বিরোধী পক্ষের উপর পড়েছিল হে নবী ওদের বলে দাও তোমরা নিজেরাই এ বিপদ এনেছ আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান যুদ্ধের দিন তোমাদের যে ক্ষতি হয় তা ছিল আল্লাহর হুকুমে এবং তা এই জন্যে ছিল যাতে আল্লাহ দেখে নেন তোমাদের মধ্যে কে মমিন এবং কে মুনাফিক এ মুনাফিকদের যখন বলা হলে এসো আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো অথবা কমপক্ষে নিজের শহরে প্রতিরক্ষা করো তারা বলতে লাগলো যদি আমরা জানতাম আর যুদ্ধ হবে তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে চলতাম যখন তার এ কথা বলছিল তখন তার ইমানের তুলনায় কুফরির অনেক বেশি কাছে অবস্থান করছিল তারা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে যা তাদের মনের মধ্যে নেই এবং যা কিছু তারা মনের মধ্যে গোপন করে আল্লাহ তা খুব ভালো করে জানেন এরা নিজেরা বসে থাকল এবং এদের ভাই বন্ধু যারা লড়াই করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে বলেছিল যদি তারা আমাদের কথা মেনে নিত তাহলে তারা মারা যেত না ওদের বলে দাও তোমরা নিজেদের কথায় যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের নিজেদের মৃত্যু যখন আসবে তখন তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে দেখাও ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না তারা আসলে জীবিত নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত এবং যেসব ইমানদার লোক তাদের পরে এ দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনো সেখানে পৌঁছেনি তাদের জন্যেও কোনো ভয় ও দুঃখের কারণ নেই এ কথা জেনে তার নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে তারা আল্লাহর পুরস্কার ও অনুগ্রহ লাভে আনন্দিত ও উল্লসিত এবং তারা জানতে পেরেছে যে আল্লাহ মমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل আহত হবার পরও যারা আল্লাহ ও রসুলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সৎ নেক্কার ও বুত্তাকি তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট প্রতিদান আর যাদেরকে লোকেরা বলল তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনা সমাবেশ ঘটেছে তাদেরকে ভয় কর তা শুনে তাদের ইমান আরও বেড়ে গেছে এবং তারা জবাবে বলেছে আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো কাজ উদ্ধারকারী فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين অবশেষে তারা ফিরে এলো আল্লাহর নিয়ামত অনুগ্রহ সহকারে তাদের কোনো রকম ক্ষতি হয়নি এবং আল্লাহ সন্তুষ্টির ওপর চলার সৌভাগ্য তারা লাভ করল আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহকারী এখন তোমরা জেনে ফেলেছ সে আসলে শয়তান ছিল তার বন্ধুদের অনর্থক ভয় দেখাচ্ছিল কাজী আগামীতে তোমরা মানুষকে ভয় করো না আমাকে ভয় করো যদি তোমরা যথার্থ ইমানদার হয়ে থাকো হে নবী যারা আজ কুফুরির পথে খুব বেশি দৌড়াদৌড়ি করছে তাদের তৎপরতা যেন তোমাকে মলিন বদন না করে এরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহ আখেরাতে এদের কোনো অংশ দিতে চান না আর সবশেষে তারা কঠোর শাস্তি পাবে যারা ইমানকে ছেড়ে দিয়ে কুফুরি কিনে নিয়েছে তারা নিঃসন্দেহে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করছে না তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে কাফেরদের আমি যে ঢিল দিয়ে চলছি এটাকে যেন তারা নিজেদের জন্যে ভালো মনে না করে আমি তাদেরকে এই জন্যে ঢিল দিচ্ছি যাতে তারা গুনাহের বোঝা ভারী করে নেয় তারপর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন অপমানকর শাস্তি وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم তোমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছো আল্লাহ মুমিনদের কখনো সে অবস্থায় থাকতে দেবেন না পাক পবিত্র লোকদেরকে তিনি নাপাক ও অপবিত্র লোকদের থেকে আলাদা করেই ছাড়বেন কিন্তু তোমাদেরকে গায়েবের খবর জানিয়ে দিয়ে আল্লাহর রীতি নয় গায়েবের খবর জানাবার জন্যে তিনি নিজের রসুলের মধ্য থেকে যাকে চান বাছাই করে নেন কাজী গায়েবের ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রসুলের ওপর ইমান রাখো যদি তোমরা ইমান ও আল্লাহকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করো তাহলে বিরাট প্রতিদান পাবে আল্লাহ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তার পরও তারা কার্পণ্য করে তারা যেন এই কৃপণতাকে নিজেদের জন্য ভালো মনে না করে না এটা তাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ কৃপণতা করে তারা যা কিছু জমাচ্ছে তাই কে আমতে দিন তাদের গলার বেরি হবে পৃথিবী ও আকাশের সত্তাধিকার একমাত্র আল্লাহরে আর তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তা সবই জানেন قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد তোমরা 
আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে আল্লাহ গরিব এবং আমরা ধনী এদের কথাও আমি লিখে নেব এবং এর আগে যে পয়গম্বরদেরকে এরা অন্যায়ভাবে হত্যা করে এসেছে তাও এদের আমল নামায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে যখন ফাইসালার সময় আসবে তখন আমি তাদেরকে বলব এই নাও এবার জাহান নামে রাজাবের মজা দেখো এটা তোমাদের নিজেদের হাতের উপার্জন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য জালেম নন যারা বলেন আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা কাউকে রসুল বলে স্বীকার করব না যতক্ষণ না তিনি আমাদের সামনে এমন কোরবানি করবেন যাকে আগুন অদৃশ্য থেকে এসে খেয়ে ফেলবে তাদেরকে বলো আমার আগে তোমাদের কাছে অনেক রসুল এসেছেন তারা অনেক উজ্জ্বল নিদর্শন এনেছিলেন এবং তোমরা যে নিদর্শনটির কথা বলছো সেটিও তারা এনেছিলেন এক্ষেত্রে ইমান আনার জন্য শর্ত পেশ করার ব্যাপারে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে ওই রসুলদেরকে তোমরা হত্যা করেছিলে কেন এখন হে মোহাম্মদ যদি এরা তোমাকে মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তোমার পূর্বে বহু রসুলকে মিথ্যা বলা হয়েছে তারা স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ সফিফা ও আলো দানকার কিতা বেনেছিল অবশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মরতে হবে এবং তোমরা সবাই কেয়ামতের দিন নিজেদের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে একমাত্র সেই ব্যক্তি সফল কাম হবে যে সেখানে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে এবং যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে আর এ দুনিয়াটা তো নিছক একটা বাহ্যিক প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয় হে মুসলমানগণ তোমাদের অবশ্যই ধন ও প্রাণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশ্রিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে যদি এমন অবস্থায় তোমরা সাবর ও তাকোয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اے اہل کتاب دے شیونگی کارے کتھا شارن کوریے داو যা আল্লাহ তাদের থেকে নিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল তোমরা কিতাবের শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রচার করবে তা গোপন করতে পারবে না কিন্তু তারা কিতাবকে পিছনে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য দামে তা বিক্রি করে দিয়েছে কতই না নিকৃষ্ট কারবার তারা করে যাচ্ছে যারা নিজেদের কার্যকলাপে আনন্দিত এবং যে কাজ যথার্থই তারা নিজেরা করেনি সেজন্য প্রশংসা পেতে চায় তাদেরকে তোমরা আজাব থেকে সংরক্ষিত মনে করো না আসলে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরি রয়েছে আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের মালিক এবং তার শক্তি সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار بريتبي وعكاش سرشتي এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে যাওয়া আসার মধ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিমান লোক উঠতে বসতে ও শয়নে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর গঠনাকৃতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন তারা আপনা আপনি বলে ওঠে হে আমাদের প্রভু এসব তুমি অনর্থক উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করনি বাজে ও নিরর্থক কাজ করা থেকে তুমি পাক পবিত্র ও মুক্ত কাজী হে প্রভু জাহান নামের আজাব থেকে আমাদের রক্ষা কর তুমি যাকে জাহান নামে ফেলে দিয়েছ তাকে আসলে বড়ই লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে ঠেলে দিয়েছ এবং এহেন জালেন্দের কোনো সাহায্যকারী হবে না ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هي عمدير مالك عمر اك جن آوهان كرير آوهان شوني چلام تيني ايماني ديك آوهان كور چلن تيني بول چلن তোমরা নিজেদের রবকে মেনে নাও আমরা তার আহ্বান গ্রহণ করেছি কাজী হে আমাদের প্রভু আমরা যেসব গোনা করছি তা মাফ করে দাও আমাদের মধ্যে যেসব অসদ বৃত্তি আছে সেগুলো আমাদের থেকে দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সাথে আমাদের শেষ পরিণতি দান করো হে আমাদের রব তোমার রসুলদের মাধ্যমে তুমি যেসব ওয়াদা করেছ আমাদের সাথে সেগুলো পূর্ণ করো এবং কেয়ামতে দিন আমাদের লাঞ্ছনা গর্তে ফেলে দিও না নিঃসন্দেহে তুমি ওয়াদা খেলাফকারী নও জবাবে তাদের রব বললেন আমি তোমাদের কারো কর্মকাণ্ড নষ্ট করব না পুরুষ হও বা নারী তোমরা সবাই একই জাতির অন্তর্ভুক্ত কাজেই যারা আমার জন্য নিজেদের স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করেছে এবং আমার পথে যাদেরকে নিজেদের ঘর বাড়ি থেকে বের করে দেয়া ও কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যারা আমার জন্য লড়েছে ও মারা গেছে তাদের সমস্ত গোনা আমি মাফ করে দেব এবং তাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করাব যার নিচে দিয়ে ঝর্ণা ধারা বয়ে চলবে এসব হচ্ছে আল্লাহর কাছে তাদের প্রতিদান এবং সবচেয়ে ভালো প্রতিদান আল্লাহর কাছেই আছে হে নবী দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আল্লাহর নাফরমান লোকদের চলাফেরা যেন তোমাকে ধোকায় ফেলে না দেয় এটা নিছো কয়েক দিনের জীবনের সামান্য আনন্দ ফুর্তি মাত্র তারপর এরা সবাই জাহান নামে চলে যাবে যা সবচেয়ে খারাপ স্থান নুজুলাম 
لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون বিপরীত পক্ষে যারা নিজেদের রবকে ভয় করে জীবন যাপন করে তাদের জন্য এমন সব বাগান রয়েছে যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা ধারা বয়ে চলছে সেখানে তারা চিরদিন থাকবে এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মেহমানদারির সরঞ্জাম আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে নেক লোকদের জন্য তাই ভালো আহলি কিতাবদের মধ্যেও এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহকে মানে তোমাদের কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তার উপর ইমান আনে এবং এর আগে তাদের নিজেদের কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছিল তার উপরও ইমান রাখে যারা আল্লাহর সামনে বিনয় মস্তক এবং আল্লাহর আয়াতকে সামান্য দামে বিক্রি করে না তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে আর তিনি হিসেব চুকিয়ে দেবার ব্যাপারে দেরি করেন না হে ইমানদারগণ সবরের পথ অবলম্বন করো বাতিল পন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও হকের খেদমত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো আশা করা যায় তোমরা সফল কাম হবে